Jemi këtër në këtë pjesë të tret, do të flasim për shëndetin dhe për dy së mundje vërtet të vështira, si që është tumori në tru edhe tumori në mëllqit, e konsideruara shpesherë si së mundje të pashërueshme, por sot falë avancimit të mjekësis edhe me konsulencën e duhur, ka shumë shpres edhe për këto së mundje. Do të cilin pas pak në programin ton, dy intervjisa shumë interesante me dy mjek shumë të njohur, specialist të këtyre fushave, janë dy profesor të nderuar pjesë e spitaleve Aqipadem në Turqi, ju e dini që Aqipadem është ofruesi më i vlerësuar i shërbimeve shëndetësore në Turqi që për vitit 1991. Në insertin e parë, do të flasë mjeku profesori asocuar Murat Gonench, është mjek i spitalit Aqipadem, është i specializuar pikrisht në ndërhyrjet hepatobilare, do të në flasë edhe njerë për sëmundjen e tumorit të mëlqis, simptomat, shkashet dhe mënyrat më inovative për t'i kuruar apo edhe për t'i lecuar sa do bakë. Shojmë insertin e përgatitur dhe kthejmë në studio. Mëlqia është një organ aqë rëndësishëm sa që ne mund të mbijetojmë vetëm një dheri në dy dit në sa jo ndalon së punuari. Pas lëkurës, ajo është organi më i madhi trupit e njëriut, ajo është ndarë në dy lobuse, ato të majtë dhe të djathë. Përsa e njohim rëndësin e këti organi dhe a kujdese mi si duhet për të, për filtrimin e gjithë gjakut në trup, që që është shumë i rëndësishëm, dhe sigurisht kanë dhe një ori për qështjet kur ndikon shumë alkoholja, po duhani në shkatrimin e mëlqis dhe këshu në kryimin e sëmundjeve dhe të pashërushme të cila në njërë marrin edhe jetën. Mëlqia, në që se e ke mirë, shëqyrë, po se pat e mirë, një ko. Kam informacion që një pjesë e trupit që du të ke shumë kujdes, sepse do më tojtë nga pia, Mëllqia vëzhdymisht e filtron gjakon që qarkullon në trup dhe ishëndëron vlerat urshuese në kimikate të gatshme për përdorim. Kjo organ gjithashtu kryen edhe funksionet të tjera të rëndësishme, si që është largimi i toksinave nga gjaku duke i bëra të gati për sekretim. Për shkak që i tërë gjaku kalon në përmëllqi, ajo ka rezik shmërit të madhe të preket nga qelizat kancerogene të cilat qarkulloj në gjak. Profesor Murat Gornenç, profesor i asociuar në kirurgjin e përgjithshme, i cili punon në spitalin Aqibatem Altunizad, i specializuar për kirurgjin e mëllqis do të nanjohë më mirë me simptomat, faktorët dhe mënyrat e trajtimi të sëmundjeve të morialet të mëllqis. Unë që e Murat Gornenç, jam profesor i asociuar në kirurgjin e përgjithshme, punoj në spitalin Aqibadem Altan Nizhade, dhe jam veçanërisht i interesuar për kirurgjin hepatobiliare, e cila është e fokusuar për kirurgjin e mëllqis, të traktit biliar dhe të pankreasit. Por cilët janë faktorët që shkaktojnë kancerin në mëllqis në ditët e sotme? Sot faktori më i predispozuar për kancerin në mëllqis është hepatiti viral kronik, i cili është shumë i përhapur në mbarë botën. Pra, ka shumë pacient me hepatit viral kronik të këtë cilët zhvillohet me kalimin e kohës si roza e mëllqis. Ky është edhe faktori kërësor që shkakton kancerin në mëllqis sot. Ka disa faktor të tjerë reziku, këta janë shumë të rallë, por naturisht mund të ndodhi në mënyrë spontane, ose për shkak të disa toksinave, ose për shkak të faktorve të tjerë të mjedisit. Po të roza, a përbën faktor dhe reziku? Ciroza është një faktor reziku sidomos nëse lidhet me hepatitin viral kronik, por hepatiti nga alkoli dhe ciroza është gjithashtu një faktor i rëndësishëm reziku. Si mund të idalojmë simptomat që të regojnë se dykush mund të jeti prekur nga të mori mëllqis dhe si diagnostikohen këto raste? Nëse ka simptoma në përgjësit, do të thotë se sëmundja është në një fast të avancuar. Këta pacient zakonisht diagnostikohen gjatë ndjekes, pasi shumë pacient me hepatit viral kronik dhe cirost të mëllqis ndiqen nga një gastrohepatolog dhe një internist, kështu që mjekët të cilët përkujdesen për këta pacient në përgjësi rekomandojnë regullisht disa teste, kërësisht teste i mazherike si për shembul ekografi dhe skanert së të, kështu që në përgjësi ne i diagnostikojmë këto së mundje me antë modaliteteve i mazherike gjatë ndjekes. Cilat janë alternativat e trajtimit kirurgikal të të morit të mëllqis? Ka disa raporte konsensusi për trajtimin e kancerit të mëllqis. Sot, shumë shtete zakonisht i kryin trajtimet e tyre duke u bazuar në këto raporte konsensusi, por shtetet të ndryshme kanë mundësi të ndryshme. Për shembul, transplantimi i mëllqis nuk është një procedur zakonisht e disponueshme në shumë shtete dhe shumë pacient me hepatit viral kronik të shëqëruar me kancer të mëllqis kanë nevoj për transplantim të mëllqis kështu që modalitetet e trajtimit duhet të jenë të personalizuara. Sot në rastet të përshtachme, opcioni mëjë dëshiruar i trajtimit është recekcioni i mëllqis, 
por disa pacient të cilët kanë tumore të vejgjël për shembull diameter më të vogël se 3 cm, mund të nështrohen disa procedurave me ablacion, si ablacioni me radiofrekuencë ose ablacioni me mikroval. Gjithsesi sot nëse është i mundur resekcioni, standardi i lartë është resekcioni kirurgjikal. Por nëse pacienti ka së mundje të avancuar të mëlqis dhe nëse tumori është shumë i madh për të kryer resekcion kirurgjikal ose nëse nuk është e mundur të bëhet resekcion për arsye teknike, pacienti zakonisht referohet për të qendra e transplantimit për trajtim të mëtejshëm. A është transplanti mëlqis varianti duhur i trajtimit dhe kur duhet zgjedhur për të bërë? The best alternative today Alternativa më e mirë sot është transplantimi i mëlqis. Si që thashe dhe mësipër, ajo mund të mos jetë e disponueshme në shumë vende dhe shumë pacient nuk kanë mundësin të kryen transplantimi në mëlqis. Pra, disa procedura ofrojen për të lehtësuar ose për të kuruar këta pacient. Ndër këto, më të njohurat janë teknikat e ablacionit, ablacionet fizike dhe teknikat e embolizmit. Një nga teknikat e ablacionit është ablacioni me radiofrekuencë. Kjo mund të bëhet përkatsish nga radiologu në analgjezi me sedacion ju nuk keni nevoj të merë një pacienti në salën e operacionit. Mund të kryen një atë në njësin e radiologjis intervenuese. Sot alternativa me ablacion me radiofrekuens është ablacioni me mikroval. Parimet e të dy procedurave janë që të shkatrojnë të morin me mjetë fizike, kryesisht nga energjia e nëzetësis. Modalitetet e tjera të trajnimit janë teknikat embolizuese. Këto bëhen nga agent kimioterapeutik ose agent radioterapeutik, kur bëhet nga agent terapeutik quet kimioembolizim transarterial, Nëse përdorim radio nukleotide për të kryer, atëherë quet radio embolizim transarterial. Por, si që tashtë dhe më parë, këto procedura zakonisht nuk janë kurative, por përdoren si procedura paliative ose si një urë për transplantim të mëlqis. Ku mund të trajtohen dhe kurohen këta pacient? Po, ne trajtojmë shumicën e pacientve me kancer të mëlqis sepse të gjithë pacientët të cilët janë kandidat të mirë për trajtim kirurgikal mund të trajtohen me sukses në spitalin Asibadem dhe ne kemi një qender transplantimi të kualifikuar dhe mjaft të frekuentuar për transplantimin e veshkave dhe të mëlqis. Kështu që gjithë pacient me kancer të mëlqis ka mundësin që të trajtohet në spitalin Asibadem. Ne kemi një zyrë, një zyrë lokale në Tiran. Ju mund të lideni me ta dhe të kontaktoni me ta dhe me ndihmën e tyre mund të na kontaktoni ne. Gjithashtu, mund të përdor një faqen tonë të internetit dhe adresen e e-mailit ose numrat e telefonit për të kontaktuar me mjekët. Kështë dhe materiali, nërko që me insertin e dy do të fokusojmë i tek të mori i trurit, do cilim disa raste personajë është një orë të cilët janë prekur nga kjo smundje, por edhe një intervjistë shumë interesante me profesor dr. Halil Ibrahim Sun, pjesë e spitalit Aqibadem, gjithashtu i specializuar në kirurgji truri, i cili do të aflasë për shkajqet e kancerit të trurit, për simptomat, për mënyrën se si ndërhyet në rastet e ti, po kështu edhe për probabilitetin për mbjetes pas ndërhyrjeje. Ne do të ashojmë të materiali interesat dhe do të këthejmë i sërish në studio. Truri është qëndra e kontrolit të sistemit nervor qëndrorë. A i është një organ të jetë indërdikuar, i cili përbëhet nga më shumë se 200 miliard neurone, kose cili prej tyre është i litur në mëse 10.000 të tjerë. Të mori në tru është një masë e qelizave abnormal të cilat të rriten dhe përhape në tru. Egzistojnë lojët të ndryshme të të morit, disa prej tyre janë beninje dhe disa të tjera malinje. Personat e famë shumë të prekur prej të morit të trurit mund të rendisim Scott Hamilton, patenatori Amerikan i talisti të jartë olimpik, i cili kam bjetuar së mundi së kancerit të trurit. Ted Kennedy, avokati dhe politikani një hur, ka vdekur në moshën 77 vjeqare nga kancerit trurit, Louise Graham, solisti grupi të rokot Forenjer, i diagnostikuar me të morin banin të trurit dhe pas ndërhyrje së sukses shme që bëri, bjetovi dhe është shumë aktiv edhe në ditët e sotme. Zdo të morë zhvillohet në mënyrat të ndryshme cilat janë simptomat të cilat manifestohin nga të mori në tru, si mund të trajtojmë atë dhe shumë përgjigjet të tjera, do të na ja profesor dr. Halil Ibrahim Sun. Unë jam dr. Ibrahim, punoj në Universitetin Aqibadem prej 7 vitesh. Jam shefi Departamentit të Neurokirurgjis në Spitalin Internacional dhe për 7 vitet e fundit drejtoj operacionet neurokirurgjikale në Spitalin tim. Unë kryej veçanërisht operacionet për tumoret e trurit në spitalin tonë, por gjithashtu në spital kryejmë shumë operacione për shtyllon kurizore. Kështu ne kemi seksione për kirurgjin e shtyllos kurizore, kirurgjin e tumoreve dhe kirurgjit hematovaskulare të trurit. Qëfar lojë tumore shtë truri mund të hasim në personat të ndryshëm? Tumoret më të shpeshta të trurit rrjedhe nga qelizat glialet të trurit, që do të thot tumoret primare të trurit. 
Më pas janë metastazat. Në rrath të tret janë tumorit meningeale, që më shtjelin faqen e jasht me të trurit dhe që quen meningiomat. Tumorit gliale kanë 4 pies, e para janë tumorit beninje dhe e katërta janë tumorit malinje. Metastazat për gjinim fëmërore më së shumëti vinë nga gjiri dhe nga indet gjinekologike dhe gjithashtu prej mushkrive. Për populatën mashkullore së pari vinë prej mushkrive, së dyti prej prostatës dhe gjithashtu prej veshkave dhe zorve. Metastazat mund të hasen të këpacientët me sëmundje metastatike. Cilat janë simptomat më të shpeshta të tumoreve në tru. Tumori në tru mund të paracitet në spitalin ton me hemi parez të anës së majt ose të anës së djath, gjë që varet nga situata ose nga vendodhja tumorit në tru. Gjithashtu pacienti mund të vi në klinikën ton me kriza epileptike dhe me humbje të ndërgjegjes. Këto janë problematikat, por kryesisht njerëzi tankohen për dhimbje të kokos. Kjo është shenja më e shpesht për tumoret e trurit. Kështu nëse ndo një pacient ka dhimbje koke dhe mpirje në njërën nga anët e trupit majtas ose djathas, deficite motorike të anës së majt ose të djath duhet i drejtojt vlerësimit radiologik për të kontroluar trurin në brendësi. Si diagnostifikojmë tumorit beninje nga ato malinje dhe si drejtohen të dy rastet? Nëse ne diagnostikojmë një pacient me tumor të trurit, së pari ne duhet të vlerësojmë ku është vendodhja tumorit. Gjithashtu me antë vlerësimit radiologik me spektroskopine më rëjis për tumoret kliale ne mund të kuptojmë nëse është një tumor benin apo malin. Këto janë modalitetet radiologike që ne mund të përdorim për vlerësim. Pasi të kemi kryuar një ide për patologjin e pacientit, atëherë metoda më zakonshme që përdoret për trajtimin e tumoreve të trurit janë ndërhyrjet kirurgikale. Pas ndërhyrjes, nëse është një tumor benin, atëherë ne mund të bëjmë ndjeke për tumoret beninje. Nëse është një tumor malin, ne duhet të kombinëm trajtimin me kimioterapi dhe radioterapi. Për sëri, nëse kemi të bëjmë me një tumor benin, ne mund të shtojmë trajtimin me gama knife për pacientin, nëse kemi mbetje të tumorit. Nëse është një tumor malin, mund të përdorit gama knife si edhe trajtim me radioterapi konvencionale. Nëse është një tumor malin, ne mund të përdorim edhe kimioterapi. Sa është përshindja e mbjetesis pas trajtimeve dhe ndërqyrjeve të këtyre tumoreve? Përqindja e mbjetesis për tumoret e trurit varet prej vendodjes dhe patologjisë të tumorit. Në varsit të tipit të tumorit ndryshon dhe përqindja e mbjetesis. Tumoret beninje si përshembul meningiomat ndajë në tre pies, meningiomat tipike, meningiomat atipike dhe meningiomat kanceroze. Meningiomat tipike kanë përqindje mbjetese 5 vjeqare, po thuaj se 80% por për meningiomat malinje për vitin e par mund të ketë një përqindje mbjetese vetëm 20%. Pra, patologia është faktori kryesor për mbjetese në pacientit. Gjithashtu për tumoret gliale, përqindje mbjetesës është 14 muaj. Nëse ju kryen një ndërhyrje plus radioterapi plus kimioterapi, norma e mbjetesës është 14 muaj. Por nëse kryen një vetëm ndërhyrje, norma e mbjetesës për tumoret malinje është deri në 6 muaj. Kështu që trajtimi që ne aplikojmë do të shtoj thuaj se me një vit jetesën e pacientit. Gjithashtu cilësia jetesës është më e lartë kur kryet ndërhyrje, radioterapi dhe kimioterapi. A ripërsëritën këto tumore? Ripërsëritja e një tumori varet gjithashtu nga patologjia e tumorit. Nëse është një glioplastoma, ajo do të ripërsëritet me 100%. Ju nuk mund të largoni të gjitha pjesët e tumorit. Ka shumë të dhëna që shpjegojnë se nëse tumori është i vendosur në pjesën e pasme të trurit, ti mund të heqë është tumori në pjesën e pasme, por ka qeliza tumorale edhe në pjesën e përparme të trurit. Kjo do të thotë se ka një degenerim malin, pra një përhapje në të gjithë trurit për tumoret beninje mundësia e përsëritjes është më e ullët. Për shembul, për gjatë 5 viteve, vetëm 20% e tumoreve beninje me ningeale mund të përsërite. është gjithashtu e rëndësishme kryërja e reseksionit total të tumorit. Nëse linin do një pjesë të tumorit, është e kuptueshme që a i do të ripërsëritet. Si ku desen për tretimin e pacientëve të prekur nga tumorit trurit në spitalin Agjibadem? The success of a... Suksesin në trajtimin e një pacienti me tumor në tru është i varur prej doktorit. Kjo është e vërtet. Por, gjëja e dytë është se spital juaj duhet e jetë i mirë përgatitur për trajtimet dhe ndërhyrje tuaja. Në salon e operacionit, një mikroskop me cilësi të lartë është shumë i rëndësishëm për të daluar indi normal të trurit nga indi i tumorit, sidomos për tumoret gliale. Nëse nuk mund të dalosh indi normal të trurit nga indi i tumorit, ju mund të dëmtoni indi normal të trurit. Gjithashtu gjatë ndërhyrjes, monitorimi intraoperativ është gjëja e tytë më e rëndësishme për ne. Ne kemi ekipe për ndërhyrjet dhe kur ne kryem ndërhyrjen, ata në tërheqin vëmëndjen. Gjithashtu, teknikat mikrokirurgikale janë gjëja e tretë e rëndësishme për gjatë ndërhyrjes. Sigurisht, operacioni kryet nga doktorët, por cilësia e mjetëve është një nga gjërat më të rëndësishme për suksesin e trajtimit të tumoreve në tru. Ju mund të hishë një tumorin në 
filtru me mjetet të mira dhe gjithashtu me një mikroskop të mirë e me kirurg të specializuar, por për sëri gjoja e katërt më e rëndësishme është që duhet të kesh një njësi të kujdesit intensiv shumë të zhvilluar, kështu që unë jam shumë i lumëtur që jam pjesë e grupit a që badem, që kam bështetje në njësi së kujdesit intensiv dhe gjithashtu për cilësin e lartë të mjeteve në salat e operacionit. Teknikat kirurgikale varen nga mjekët, kjo është e vërtet, por mjetet e punës dhe kujtesi pas operacionit janë gjithashtu gjëra të rëndësishme. Nëse keni dhimbje koke, mpirje apo pa mundësi për të levizur si që duhet në ndo një pjesë të trupi tuaj, në anën e majtë ose në anën e djathët, tek këmbët dhe tek duartë, atëher ne disponojmë një zyrë në tiramë. Nuk ju nevojitë të paguani para për examinimin, pasi të vendoset nëse keni ndo një tumor të trurit ose ndo një patologi të trurit duke kryer konsultimin me mjekun, pa paguar ndo një të shmim për examinimin, lërësimi juaj radiologik do të dërgohet për në Turqi dhe në Stambol do të vendoset se cili spital është i përshtachën për ju. Pasi të vendosni, zyra jo në kontaktit do të planifikoj trajtimin tuaj për të kryer ato në Turqi, gjithë shka do të bëhet në zyrën ton të kontaktit në Tiran. in our contact office in Tehran. To ishe në dy në sertët shumë të rëndësishme në lidhe me këto bismundje të vështira, nga dy mjek të rëndësishme pa diskutim të spitaleve Aqibadem në Turqi, por edhe për pacientot shqiptar egziston mundësia për t'i prekur këto spitale dhe për të marë shërbimin e tyre cilësor, ne rëfyëm paka shumë edhe në mërmje dyjnë sërteve reflektoj për një pun t'i arzakonshme që bëhet pikërish në këtë spital, shërbime diagnostikuese, teknologi vërtet shumë e lartë, të avancuar, pajisjeve të teknologjisë më të fundit që përdore në këto spitale, po kështu edhe shërbimi profesional nga më të mirët absolutisht. Pjesë e spitaleve Aqibadem janë zërat e mrat më të njohur të fushës së mjekësis në Evropë, gjë që jep është një mundësi akoma më shumë për të shpëtuar jetot. Si është i mundur kontakti me spitalet Aqibadem në Turqine, do t'japin më këto momente, pikërisht të adresat, koordinatat, ku ju mund të drejtohoni për të lidhur me spitalet Aqibadem në Shqipëri, personi kontaktit është për të gjithë të interesuarit, është Flora Manuka, përfajsuese e spitalit Aqibadem në Tiran. E shikoni tashmë në ekran në këto momente adresën në cilën mund të kontaktoni me përfajsuesin e këti spitalit, të spitaleve Aqibadem në Shqipëri, keni numër në kontaktit, telefonit, është adresa e mailit, po kështu edhe adresa e webit, ku sërish mund të shkruani për të pasur një kontakt edhe për të përfituar nga këto shërbime shumë të specializuara për shënd detin të uaj. Të dashmish në ndërko kemi mëritur edhe në fund të programit të ditë të sësotme, unë ju falenderit e gjithve për vëmondjen të uaj, do të shemi së bashku në programin e artëshëm. Kalofë që bukur dhe ratërë.